，杨紫、谭健自、张晚意、邓雷主演的电视剧《长相思》第一季已经大结局了。这部剧最后大结局看似平淡，实则还是很虐心的。苍玄得到了戏言王的支持，加上中原世家的支持，登上了王位。而小妖和涂山璟这一对也因为防风异应涂山侯从中作梗，分道扬镳。涂山璟和防风异应大婚，而小妖也准备嫁给赤水风龙。这样的结局令人很无语。当然，这只是第一季的结局而已，后面还有第二季，只不过第二季还得等到今年寒假了。暑期档第一季爆火。第二季很可能会剪辑的更细致一些，时长和集数可能也会令观众们更为满意。不过第一季前半段是小妖在清水镇做文小六的剧情，后半段则是恢复大王姬身份之后和四个男人之间的故事。第二季小妖将会非常的凄惨，剧情也会很虐。第二季的剧情，比如小妖大婚和香柳一起逃婚，还有涂山璟被苍玄和涂山侯联手害死。小妖出手给苍玄和自己下毒，以及之后他心灰意冷，接管王母之位。好在涂山璟及时被香柳复活，赶到了玉山，阻止了小妖成为新的王母。最终，小妖被苍玄逼着在他父母坟前叩拜行礼。苍玄送给了他若木花，令他和涂山璟无法一起圆房。最后，两者只能变换容貌归隐等。可以说，这些都是非常虐心的剧情。小妖的一生算得上坎坷，其实他的出生就注定了悲剧。而他的命运悲惨，并非源于他的父母，王母是他命运不幸的幕后黑手。为何这么说呢？我们从之前的剧情中可以看到，王母这个小妖的师傅出手帮助小妖恢复容貌，让他成为了昊灵大王姬，但玉山毫无生机。王母给人的感觉也是非常的悲苦憔悴。王母曾说自己命不久矣，只有一两百年的寿命，还说只要小妖愿意就可以接管王母之位。然而，小妖不知道的是，他的一生命运坎坷和王母有着很大的关系。王母其实不仅仅是小妖的师傅，更是和小妖的外婆西陵雷祖、神农炎帝是结拜的关系。这也是为何小妖在西陵恒战死之后被送到玉山的原因。当年雷祖、玉山王母以及神农上一任陈荣王游历天下，无话不谈，关系密切。然而没想到的是，雷祖嫁给了西阳王，生下了昌邑。昌邑生下了苍玄。至于神农炎帝尝百草而毒发身亡，只剩下了一个王母孤零零，最后守着玉山。晋级思动，王母希望天下安宁，和他的玉山一般千古不易。而他认为，只有让雷祖的女儿西陵恒和神农炎帝的手下大将赤臣在一起，那么就可以令大荒和平。毕竟，一个是他姐妹的后人，一个是他结拜兄弟的左膀右臂，所以乱点鸳鸯谱，让西陵恒和赤臣走到了一起。两人之间没有婚约，却发生了某种关系。但不久之后，西陵恒被迫嫁给了昊陵王，而赤臣却因为陈荣王之死，所以耽搁了抢亲，最终导致了西陵恒不得不嫁给昊陵王。后来，西陵恒生下小妖，而昊陵王也认了这个女儿，因为他已经爱上了西陵恒。而为了不让人发现这是赤臣的女儿，他给小妖体内注入了祝岩花，这才有了小妖后面发生的事情。可以说，小妖一切不幸的起点，就是因为王某乱点鸳鸯谱，令赤臣和西陵恒走到了一起。所以，小妖不幸的命运开始。年幼的时候失去了父母，后来失去了容貌，颠沛流离三百年之久。而回到了昊陵之后，依旧是因为他的身份，导致了被虐杀。最终，小妖受尽情伤，苍玄害死景，他才心灰意冷。要继承王母之位，这也是为何王母选择传位给小妖的原因。因为他对小妖有愧，是他造成了小妖命运多舛。在王母取不出神器时，帮助小妖恢复了本来的面容。那时候，王母说自己寿命不多，询问小妖是否愿意接管玉山，可以恢复他的灵力，但是终身不能离开。小妖明确表明了立场，他害怕孤独，不喜欢这种一眼就能望到头的孤寂生活，选择了拒绝。原著小妖差点成为王母，但就是因为这么害怕孤独的小妖，却在原著临近结尾的时候选择主动继任，差点就成了王母。这又是为什么呢？小妖涂山璟查清了防风阴影和涂山侯的苟且之事后，两个人正式和好，还准备举办婚礼。苍玄却无法接受小妖离开，嫁给涂山璟，联合涂山侯害的涂山璟落水失踪。小妖在香柳的提点后，得知居然是苍玄帮助涂山侯害自己的爱人。涂山璟带了那么多厉害的暗卫，都被苍玄的人给拖住了。得知真相的小妖崩溃，差点射杀了苍玄。冷静过后，还是无法释怀，于是有了凤凰树下双死的虐心剧情。
。但是到最后的时刻，小优还是不忍心杀苍玄，只能给自己下毒，以为这样可以陪伴涂山璟。不过小妖没有成功，被香流再次救了回来。他无法面对苍玄，心灰意冷，选择去当王母。苍玄这个时候才知道自己大错特错，怒吼选择阻止，却无法改变小妖的决定。除了土山井之外，没有什么东西值得小妖留恋了。又被苍玄的做法伤透了心，所以才会当王母。小妖在参加继任典礼的时候，眼前浮现的场景是土山井在漫天桃花和他求婚的幸福场景。幸好小妖就要继任的时候，苏醒过来的土山井赶到了玉山阻止。七年的分离让小妖不敢相信，失而复得的喜悦让他哭倒在土山井的怀中。小妖和景最终能够归隐，也算是一种幸运了。即便从此隐姓埋名、变换容貌，也能和所爱在一起。